Hello everyone, in this video I am going to discuss about addressing modes of 8086 microprocessor, 8086 a 16-bit processor. Before discussing about the type of addressing modes, different type of addressing mode, we need to know what is the meaning of addressing mode. So basically, addressing mode kya hota hai? Addressing mode basically hota hai ki the way by which an operand is specified for an instruction is called addressing mode. Clear? So, jo aapka operand hota hai, basically wo kahi na kahi placed hota hai, either in accumulator, either in general purpose register or any location. So, jo way hota hai, usko represent करने का कि वो register में है, locations में है, that is called addressing mode, ठीक? These are the 8 addressing modes of 8086. First is register addressing mode, second is immediate addressing mode. In 2 में हमारे registers involves होते हैं, next जो 6 होते हैं, उसमें हम displacement देखते हैं, direct addressing modes, register, indirect addressing mode, based addressing mode, indexed addressing mode, based indexed addressing mode और based indexed with displacement ठीक तो one by one मैं आपको explain करती हूँ with definition as well as with example तो start करते हैं with first first is register addressing mode according to this addressing mode the operand is placed in one of the 16 bit और 8 bit general purpose register clear general purpose register में होता है और in this case both source and डेस्टिनेशन जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं रजिस्टर होते हैं वो हमारे 8 बिट या 16 बिट रजिस्टर होते हैं क्लियर फॉर एग्जांपल हमने यहां लिखा मूव ax एंड cx मींस कि कॉपी द कंटेंट ऑफ cx इन रजिस्टर ax ठीक है इन रजिस्टर ax फॉर एग्जांपल हमारा जो cx है इफ cx होल्ड 1 2 3 4 तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ax AX will be equal to 1, 2, 3, 4. जो content of CX था वो कहाँ copy हो जाएगा? In AX. Clear? Now, अगर हमारा लिखा है one more example, add in this case, आप observe करोगे कि source and destination both क्या है? Registers है. ठीक? अगर हमने example लिया add AL, BL and assume और let कि BL hold 0, 5. Clear? पहले one more thing. अगर हमारा L लिखा है, means कि we are talking about 8-bit data. अगर X होता है, तो इसका मतलब है, हम word की बात कर रहे हैं. और in case of 8086, word size is 16-bit. Clear? Now, in this case, हमने assume किया कि BL hold 0, 5 and AL hold 1, 2. ठीक? तो अगर हमारा this instruction is executed, तो what is the value? हमारा क्या होगा? AL is destination. तो summation of AL plus BL क्या होगा वो कहाँ जाएगा AL में means कि AL is one two plus zero five अगर हम इन दोनों को add करते हैं तो जो हमारा result आएगा means कि one two zero five को आप add करो two plus five seven one plus zero one ठीक तो ये जो seventeen होगा वो कहाँ load होगा in AL में ठीक after execution of this instruction अगर हमारे डेटा BL is equal to 0, 05 and AL is equal to 12 है, तो AL की वैल्यू क्या होगी? 17H in hexadecimal. Clear? तो this is the new value. Clear? Now, in this case, अगर हमने लिखा subtract CX, DX, तो ये क्या perform करेगा? Content of DX means कि जो भी value DX में होगी, उसको subtract करेगा with the content of CX, एंड जो रिजल्ट आएगा मींस कि आफ्टर सबट्रैक्शन जो डिफरेंस आएगा वो कहां स्टोर होगा इन cx ठीक है फॉर एग्जांपल cx is equal to 4 4 4 4 है ठीक है cx की वैल्यू ये है cx रजिस्टर में एंड dx रजिस्टर की वैल्यू 1 1 1 1 है ठीक तो अगर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो ये क्या परफॉर्म करेगा 4 4 4 4 1 1 1 1 सबट्रैक्ट किया 3 3 3 3 तो दिस न्यू वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन CX और new value क्या होगी 3333H ठीक clear second addressing mode is second addressing mode is immediate addressing mode immediate means in this operand is specified in instruction itself जो आपका instruction होगा उसमें ही आपका operand given होगा this operand can be a 8 bit data और 16 bit data ठीक मैंने example both का लिया है for example अगर मैंने लिखा move al comma 35 means कि हमें 35 को copy करना है in accumulator this is the destination means कि अगर हमारा ये instruction execute होता है तो al जो register होगा इस register की value क्या होगी 35 ठीक this value will be copied in 
AL register. Clear? Now, this is for 16 bit. Now, we have added AX 4836. Means ki, suppose this case mein kya hoga? Accumulator mein jo bhi value thi, uske saath 4836. 16 bit operand add hoga and jo result hoga, wo kaha store hoga in AX. Thik? For example, AX hold 0, 0, 0, 1. Thik? To agar AX ki value ye thi, तो यहाँ पर क्या परफॉर्म होगा 0 0 0 1 plus 4 8 3 6 and after addition of this जो result आया means कि 4 8 3 7 this will be stored in AX in 16 bit register clear now next next is direct addressing mode direct addressing mode in this the operand offset is given in the instruction as an 8 bit or 16 bit displacement element ठीक है displacement के form में होगा means कि operand ही given होगा उसका address given होगा वो भी कौन सा address offset address given होगा now इसके examples add al comma 0301 this is the offset address one more example move al comma 0301 ठीक तो one example मैं आपको explain करती हूँ जब भी यहाँ पर क्या है हमारा offset address given है ठीक तो अब इसमें जो data move करेगा इस address से कहाँ पर al में तो first हमें calculate करना होगा effective address effective address क्या होगा ये offset address है तो इसके साथ हमेशा हमारा data segment is consider as a segment register clear तो now जब हम effective in this case जब हम effective address calculate करेंगे वो कैसे calculate करेंगे ds into 100 plus जो offset value दे रखी offset value क्या है for this case 0 301 let assume कि हमारा जो data segment है data segment hold 1 2 3 4 clear अगर data segment की value 1 2 3 4 है तो what is the effective address data segment में हम 10 का multiply करेंगे तो it become 1 2 3 4 0 now add offset value 0 3 0 1 तो हमें क्या मिलेगा यहां 1 यहां 4 यहां 6 यहां 2 यहां 1 तो this is the effective address clear now this is the effective address कहने का mean क्या हुआ कि suppose this is memory ठीक है this is memory और ये मेमोरी का कौन सा सेक्शन है ये हमारा डेटा सेगमेंट है क्लियर ये हमारा डेटा सेगमेंट है ठीक इसकी जो फर्स्ट लोकेशन है वो है 1 2 3 4 0 ठीक है और जो इसकी हमने कैलकुलेट की आफ्टर एडिशन ऑफ ऑफसेट वो हमारा एड्रेस है 1 2 6 4 1 ठीक तो इस एड्रेस पे जो भी कंटेंट होगा लेट के यहां पर 0 5 है तो दिस 0 5 विल बी लोडेड इन एल ठीक है तो AL की वैल्यू क्या हो जाएगी 05 क्लियर कि इफेक्टिव एड्रेस निकाला पहले हमने फिर उस इफेक्टिव एड्रेस पे जो डेटा था वो कहां चला जाएगा मूव हो जाएगा कहां AL में एक्यूमुलेटर की लोअर बाइट में क्लियर नाउ हमारा फोर्थ एड्रेसिंग मोड इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इन रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होगा जो हमारा ऑफसेट होगा ऑफसेट विल बी गिवन इन एनी रजिस्टर एंड कौन से रजिस्टर्स होंगे वो बेस पॉइंटर होगा बेस रजिस्टर होगा सोर्स इंडेक्स होगा या डेस्टिनेशन इंडेक्स होगा क्लियर इन प्रीवियस एग्जांपल हमारा offset was directly given in instruction that's why this is called direct addressing mode in this case uska register given hoga location nahi given hogi clear ye yaad rakhna hai one more thing jab bhi aapka bx ho si ho ya di ho in that case aapka jo segment register hoga default segment register that will be data segment clear and agar hamara base pointer is given as a offset register in that case stack segment jo hoga वो हमारा होगा डिफॉल्ट सेगमेंट रजिस्टर क्लियर तो वन एग्जांपल लेते हैं दिस एग्जांपल मूव ax comma bx हमने एग्जांपल लिया मूव ax comma bx मींस कि दिस इज द ऑफसेट रजिस्टर क्लियर ऑफसेट रजिस्टर है याद रखना ऑफसेट रजिस्टर है मींस कि ऑफसेट की वैल्यू इस रजिस्टर में स्टोर है ठीक तो जब हम डेटा मूव करेंगे तो डेटा सेगमेंट bx ऑफसेट वैल्यू मूव करेगी कहां al में and data segment with offset move करेगा कहां AH में ठीक ऐसे नहीं समझ में आएगा one example लेते हैं let bx is equal to 1 1 1 2 done 9 and data segment register hold 4 4 4 4 ठीक तो अब हमें फैले find out करना होगा क्या effective address for this p a 
वन ठीक इसको हम सपोज कर लेते हैं पी ए वन फॉर दिस ठीक तो पी ए वन इज इक्वल टू क्या होगा फोर 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 जीरो क्योंकि मल्टीप्लाई विथ टेन करना है प्लस वन 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 टू नाउ एड करें इन दोनों को जीरो प्लस टू सिक्स फोर प्लस वन फाइव 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 एंड फोर ठीक तो नाउ इस लोकेशन पे जो डेटा होगा सपोज ये हमारा डेटा सेगमेंट है ठीक है दिस इज डेटा सेगमेंट नाउ क्लियर दिस इज डेटा सेगमेंट और हमारा जो डेटा सेगमेंट का एड्रेस है मीन्स कि फर्स्ट एड्रेस फोर 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 जीरो दिस इज द एड्रेस अब हमारा जो हमने कैलकुलेट किया इफेक्टिव एड्रेस सपोज कि दिस इज फोर फाइव 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 सिक्स क्लियर तो यहाँ पर एक डेटा होगा सपोज जीरो टू है तो दिस डेटा विल बी मूव इन ए एल क्लियर नाउ अब जब हम पी ए टू निकालेंगे मीन्स कि उसमें हमें क्या करना है डेटा सेगमेंट और ऑफसेट की वैल्यू में वन का इंक्रीमेंट मीन्स कि पी ए में इसका वन का इंक्रीमेंट ये हो जाएगा फोर फाइव 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 सेवन मीन्स कि नेक्स्ट लोकेशन का डेटा फाइव फाइव सेवन सपोज यहाँ वन टू था तो दिस विल बी मूव इन ए एच ठीक मीन्स कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन ए एक्स के पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी वन टू जीरो टू क्लियर ये हमारा सिक्सटीन बिट का डेटा मूव करेगा यहाँ पर बेस एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंट ऑफसेट इज द सम ऑफ एन एट बिट और सिक्सटीन बिट डिस्प्लेसमेंट एंड द कंटेंट ऑफ द बेस रजिस्टर बी एक्स और बी पी ठीक है इसमें क्लियर होगा कि आपका एक तो बी एक्स और बी पी गिवेन होगा और उसमें भी डिसप्लेसमेंट होगी क्लियर मीन्स कि जब आप इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करोगे दैट इज बी एक्स प्लस एट बिट बेसिकली दिस इज ऑफसेट एड्रेस ठीक है ऑफसेट वैल्यू है ये इसकी ऑफसेट ऑफसेट है ऑफसेट विल बी इक्वल टू बी एक्स प्लस एट बिट और सिक्सटीन बिट डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल गिवेन है इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले तो ये हमारा ऑफसेट है ठीक तो जब भी हम बेस रजिस्टर लेते हैं बी एक्स तो इन दिस केस सेगमेंट रजिस्टर क्या होता है सेगमेंट रजिस्टर इज डेटा सेगमेंट क्लियर तो नाउ लेट की डेटा सेगमेंट होल्ड वन 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 फाइव क्लियर एंड बी एक्स होल्ड टू 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 ठीक और हमारा इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है एट बिट का है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज एट बिट और वो एट बिट का क्या है जीरो फाइव ठीक तो सबसे पहले तो हम ऑफसेट कैलकुलेट करेंगे तो ऑफसेट क्या आएगा हमारा ऑफसेट विल बी इक्वल टू 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 प्लस जीरो फाइव विच इज इक्वल टू 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 सेवन डन दिस इज द ऑफसेट अब हमें चाहिए इफेक्टिव एड्रेस इफेक्टिव एड्रेस विल बी इक्वल टू डेटा सेगमेंट इन टू अब हम इसका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करते हैं डी एस की वैल्यू है वन 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 फाइव मल्टीप्लाई विथ टेन तो जीरो ऑफसेट क्या है टू 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 सेवन एड किया सेवन सेवन थ्री थ्री वन तो दिस इज द इफेक्टिव एड्रेस क्लियर अब ये इस एड्रेस का मीन्स क्या हुआ कि हमारा जो डेटा सेगमेंट है फॉर एग्जाम्पल दिस इज डेटा सेगमेंट इसकी जो लोकेशन है वन थ्री थ्री सेवन सेवन इस पर सपोज डेटा जीरो फाइव है दिस विल बी लोडेड इन ए एल क्लियर तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन ए एल विल बी जीरो फाइव ए एल का कंटेंट क्या होगा जीरो फाइव फॉर दिस एग्जाम्पल नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड इंडेक्सड एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंट ऑफसेट इज द सम ऑफ कंटेंट ऑफ एन इंडेक्स रजिस्टर एस आई और डी आई एंड एट बिट और सिक्सटीन बिट डिसमेंट क्लियर मीन्स की ऑफसेट जो होगा उसमें या तो हमारा एस आई भी होगा इसलिए यहाँ लिखा है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड एस आई या डी आई गिवेन होगा उसकी जो वैल्यू होगी उसके साथ हम डिसप्लेसमेंट ऐड करेंगे ठीक तो मैं इस एग्जाम्पल को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये कैसे होगा मूव करेगा इस ऑफसेट का कंटेंट ए एक्स में ठीक नाउ दिस इज एस आई तो एस आई है तो यहाँ पर हमारा जो सेगमेंट रजिस्टर होगा बाई डिफॉल्ट वो क्या होगा डेटा सेगमेंट क्लियर एंड ऑफसेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी एस आई प्लस एट बिट और सिक्सटीन बिट डेटा अगर एस आई गिवेन है तो अगर डी आई गिवेन है तो डी आई प्लस एट बिट और सिक्सटीन बिट डेटा डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रक्शन ठीक इन दिस केस एस आई गिवेन है एंड लेट एस आई इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर क्लियर एंड डिसप्लेसमेंट यहाँ पे क्या गिवेन है जीरो फाइव ठीक तो ऑफसेट क्या हो जाएगा ऑफसेट ऑफसेट विल बी इक्वल टू वन टू थ्री फोर प्लस जीरो फाइव क्या आएगा वैल्यू वन टू थ्री 
नाइन ठीक दिस इज द ऑफसेट वैल्यू नाउ अब ए एक्स में कौन सी वैल्यू जाएगी ए एक्स में जो वैल्यू जाएगी नाउ दिस इज ए एक्स मीन्स कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए एच एंड ए एल क्लियर एट एट बिट के दो रजिस्टर नाउ अब हमें ये ऑफसेट मिल गया तो ए एल में जो डेटा मूव करेगा वो किसका होगा डेटा सेगमेंट और दिस ऑफसेट वैल्यू एंड ए एच में जो डेटा मूव करेगा वो क्या होगा डेटा सेगमेंट एंड ऑफसेट वैल्यू वन टू थ्री फोर जीरो मीन्स कि इसकी नेक्स्ट वाले लोकेशन क्लियर ये हो गया क्योंकि हमारा ये ए एक्स का था ठीक इन द सेम वे यहाँ पर क्या होगा ए एक्स एस आई प्लस सिक्सटीन बिट डिस्प्लेसमेंट है तो जब हम यहाँ पर इसी एस आई के लिए अगर वैल्यू निकालते हैं मीन्स कि लेट एस आई इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वन टू थ्री फोर देन ऑफसेट क्या हो जाएगा ऑफसेट इन दोनों का एडिशन मीन्स कि एट सिक्स फोर टू ठीक है दिस इज द ऑफसेट वैल्यू तो नाउ ए एल में कौन सा कंटेंट जाएगा जिसका इफेक्टिव एड्रेस टू फोर सिक्स एट डिस वन होगा एंड ए एच में कौन सा कंटेंट जाएगा जिसका इफेक्टिव एड्रेस टू फोर सिक्स नाइन होगा क्लियर जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में किया वैसे ही आप डी एस की कोई भी वैल्यू अज्यूम करके शो कर सकते हो या आप सिंपल इतना भी लिख सकते हो अगर आपको एड्रेसिंग मोड एक्सप्लेन करने को आता है तो नाउ नेक्स्ट इज बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड ये हमारा इंडेक्सड एंड बेस्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है क्लियर दोनों का कॉम्बिनेशन है मीन्स कि इसका जो ऑफसेट होगा दैट विल बी डिपेंड ऑन बेस प्लस इंडेक्स क्लियर तो एग्जाम्पल है यहाँ पर बी एक्स एंड बी पी कोई भी हो सकता है एस आई और डी आई बस इतना आपको याद रखना है कि अगर बेस पॉइंटर होगा तो इन दैट केस सेगमेंट रजिस्टर जो होगा बाई डिफॉल्ट स्टैक सेगमेंट होगा और अगर बी एक्स यूज होगा तो आपका सेगमेंट रजिस्टर बाई डिफॉल्ट क्या होगा डेटा सेगमेंट क्लियर तो नाउ अगर हमने इंस्ट्रक्शन लिया मूव ए एल कॉमा बी एक्स प्लस एस आई तो कैसे डेटा मूव करेगा ए एल रजिस्टर में क्या डेटा जाएगा बी एस और दिस ऑफसेट का मैं एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ सपोज बी एक्स होल्ड फाइव 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 एच एंड एस आई होल्ड वन 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 एच ठीक तो नाउ वॉट इज द ऑफसेट ऑफसेट वैल्यू विल बी समीशन ऑफ दीज टू तो क्या आएगी सिक्स 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 ठीक नाउ वी कैन से कि ए एल में जो डेटा जाएगा वो होगा डेटा सेगमेंट विथ ऑफसेट वैल्यू दिस वन क्लियर नाउ अब उसको भी अगर कैलकुलेट करना चाहो लेट की डेटा सेगमेंट की वैल्यू है टू 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 तो वट इज द फिजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस विल बी टू 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 जीरो जैसे हम निकालते हैं फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू डेटा सेगमेंट इन टू हंड्रेड सॉरी इंटू टेन प्लस ऑफ सेट सेम फॉर्मूला यूज होगा डन तो यहाँ पर हमने सिक्स 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 को एड किया तो वट इज द फिजिकल एड्रेस आएगा सिक्स एट 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 टू तो दिस इज द फिजिकल एड्रेस मीन्स की इस लोकेशन पर जो भी डेटा होगा वो कहाँ चला जाएगा ए एल में मीन्स की अगर हमारा दिस इज द डेटा सेगमेंट क्लियर एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ टू एट 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 सिक्स एंड यहाँ पर कोई डेटा फाइव ए था तो दिस विल बी मूव इन एल क्लियर तो दिस इज द बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड नाउ दिस इज द लास्ट एड्रेसिंग मोड दैट इज बेस्ड इंडेक्सड विथ डिसमेंट मीन्स की दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस टू एंड उसके साथ हमारा डिसप्लेसमेंट भी आएगा बेस इंडेक्स प्लस डिसप्लेसमेंट क्लियर मीन्स की इन दिस केस जब हम ऑप्सेट कैलकुलेट करेंगे तो बेस रजिस्टर को चेक करेंगे इंडेक्स रजिस्टर को चेक करेंगे और जो क्वेश्चन में डिसप्लेसमेंट गिवेन होगी ठीक फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करती हूँ बी एक्स को हमने ले लिया वन 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 एस आई को ले लिया हमने टू 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 एंड डिसप्लेसमेंट ऑलरेडी गिवेन है इन दिस इंस्ट्रक्शन डिसप्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो सिक्स देन ऑफसेट क्या हो जाएगा ऑफसेट विल बी इक्वल टू वन 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 बी एक्स प्लस एस आई प्लस डिसप्लेसमेंट नाउ एट दीज नंबर तो सिक्स टू वन से क्या आएगा नाइन जीरो टू वन से क्या आएगा थ्री 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 तो दिस इज द ऑफसेट मीन्स की अब हमारा ए एक्स है तो ए एक्स में ए एच भी होगा एंड ए एल भी होगा ठीक तो जो ए एल में डेटा मूव करेगा वो उसका क्या होगा फिजिकल एड्रेस डी एस थ्री 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 नाइन और जो ए एच में डेटा मूव करेगा उसके लिए फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे थ्री 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 ए मीन्स कि इसकी नेक्स्ट लोकेशन का क्लियर आई थिंक क्लियर होगा एंड यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा बस इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी वो वन टू थ्री फोर की है थैंक यू सो मच
if you have any doubt related to any addressing mode to please write down in the comment section thank you